ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट कर देते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं जैसे अभी अभी आपने सीखा कि ट्वेल्थ क्लास के बाद हम सी ए करें सी एस करें सी एम ए करें इस पे अलग अलग फैक्टर्स हैं इसी तरह से मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं पहले क्वेश्चन में मैंने इन्हीं बातों को लिखा है आप बताइए मैंने नीचे कुछ फैक्टर्स मेंशन किए हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स बेटे एक्सटर्नल बेटे कुछ एक्सटर्नल होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करेंगे जैसे मैंने लिखा एक्सटर्नल फैक्टर्स में जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी कैपिटल मार्केट की स्टेट लीगल रिस्ट्रिक्शंस, टैक्स पॉलिसी जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी बेटे इकोनॉमी कैसे भी देखेंगे बेटे डिस्कस करेंगे पहले मैं बेटे इंटरनल फैक्टर्स बताना चाह रहा हूं लिक्विडिटी पोजीशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इस तरह से मैंने अलग अलग आपके सामने कंसेप्ट लिखे हैं फैक्टर्स लिखे हैं तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक कंपनी को डिविडेंड देना है या नहीं देना बेटे उसके दो तरह के फैक्टर्स होते हैं एक फैक्टर्स का नाम है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे फैक्टर्स हैं बेटे एक्सटर्नल फैक्टर्स बेटे एक है इंटरनल फैक्टर्स और एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स बेटे इंटरनल में मैंने कहा जी सबसे पहले एक पोजीशन है लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कि एक कंपनी के पास लिक्विडिटी है या नहीं क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो वो डिविडेंड दे पाएगी तो बेटे हायर द लिक्विडिटी हायर द लिक्विडिटी ऑफ अ फॉर्म बेटर इट इज बेटे जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना बढ़िया आप मेरी बात समझ पा रहे अब आप ये बताइए कि एक कंपनी की लिक्विडिटी को कैसे निकाला जाता है तो लिक्विडिटी को निकालने के लिए हम एक रेशो का प्रयोग करते हैं और उस रेशो का नाम है करंट रेशो बेटे आपको पता है करंट रेशो ट्वेल्थ क्लास से आप करते आ रहे करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज बेटे करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करंट रेशो होती है बेटे पता है आपको और ये रेशो जो होनी चाहिए वो टू टू वन होनी चाहिए अगर किसी कंपनी के पास ज्यादा करंट एसेट्स हैं एज कंपेयर टू करंट लाइबिलिटीज तो बेटे वो अच्छी बात है तो बेटे वो डिविडेंड दे पाएगी क्योंकि बेटे डिविडेंड देने से कैश बाहर जाता है तो इफ If, if liquidity position, if liquidity position is better, अगर liquidity position better है then, then dividend, dividend paid is liberal. बेटे तब तो liberal होती है और बेटे खुद के घर के पैसे ना हो आप खुद बताइए जब आपके जेब में ज्यादा पैसे होते हैं तो आप फालतू फालतू की चीजें भी खरीद लेते हैं और बेटे जब पैसे नहीं होते तो आप बेसिक नीड्स भी नहीं खरीदते तो बेटे लिक्विडिटी पोजीशन अगर एक कंपनी की अच्छी है तो बेटे वो डिविडेंड देगी थ्योरी में आता है बेटे बेटे हम तो इस क्लास में फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी कर रहे हैं बेटे हम तो थ्योरी भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे लॉजिक्स भी देखेंगे बेटे और कंसेप्ट भी देखेंगे तो मैंने कहा लिक्विडिटी पोजिशन दूसरा है बेटे दूसरा इंटरनल फैक्टर है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे मैं फेस टू फेस की क्लास में जब ये फैक्टर्स कराता हूँ पहली क्लास के बाद मैं बच्चों को होमवर्क देता हूँ कि वो क्या करें होमवर्क में वो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन लिख कर आए इन सभी के ऊपर एक्सप्लेनेशन लिख कर आए तो बेटे सेकेंड है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटे आप ये बताइए मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड नहीं देती अब आप सोच लोगे अच्छा रिलायंस डिविडेंड नहीं देती नहीं बेटे बेटे वो उसको प्लो बैक करती है वो रीइन्वेस्ट करती है और बेटे उससे फायदा क्या होता है उनको क्योंकि जब वो रीइन्वेस्ट कर रही होती है 
तो मान के चलिए कि उसमें वो आर कमाएंगे पंद्रह परसेंट की री इन्वेस्टमेंट करते समय पंद्रह परसेंट की आर कमाएंगे और बेटे मान के चलिए मान के चलिए कि अगर शेयर होल्डर को हम पैसे दे दें तो शेयर होल्डर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा एफ में इन्वेस्ट कर देगा और बेटे दस परसेंट कमाएगा तो आप ये बताए ज्यादा फायदा किसमें है बेटे रिलायंस इंडस्ट्रीज उस पैसे को अपने पास रख लेती है तो अगर रिलायंस को पता है कि बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आ गया रिलायंस पेट्रो रिलायंस गैस रिलायंस केमिकल रिलायंस फ्रेश रिलायंस दिस रिलायंस दिस आप देखिए आज कित किसी भी सेक्टर में देखिए तो रिलायंस 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 दिख रहा है धीरू भाई अंबानी का सपना तो बेटे इसी तरह से अगर एक कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो वो कंपनी क्या करती है वो कंपनी क्या करती है फिर डिविडेंड नहीं देती क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट करेगी तो ज्यादा अर्न करेगी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना ठीक है जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मैंने दूसरा फैक्टर आपको बता दिया थर्ड फैक्टर मैं ऐसे बीच बीच के बता रहा हूं थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए एज ऑफ कंपनी एज ऑफ कंपनी बेटे एक कंपनी की उम्र भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप बताइए अगर आप एक इक्विटी शेयर होल्डर है और एक न्यूली न्यूली फॉर्म्ड कंपनी के आप शेयर होल्डर बन जाते हैं न्यूली फॉर्म्ड कंपनी के शेयर होल्डर न्यूली फॉर्म्ड कंपनी के शेयर होल्डर अगर आप बन जाते हैं तो बेटे ये मेरे बेटे आप बताए आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे बेटे बड़ी सिंपल सी बात है आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी तो नई बनी है अभी थोड़ा समय दे तो दे अभी धीरे धीरे जब गांव बसेगा तभी तो लुटेरे आएंगे तो बेटे न्यूली फॉर्म्ड कंपनी में आपकी एक्सपेक्टेशन डिविडेंड की नहीं होती और बेटे अगर एक कंपनी बहुत पुरानी सी है जॉनसन्स एंड जॉनसन आप बताइए अगर एक कंपनी बहुत पुरानी है मान लेते हैं जॉनसन एंड जॉनसन है तो आपकी एक्सपेक्टेशन उस कंपनी को लेकर क्या होगी आप ये सोचेंगे ये कंपनी इतनी पुरानी है इस कंपनी को तो डिविडेंड देना ही चाहिए तो बेटे एज ऑफ द कंपनी से भी काफी हद तक बातों को डिविडेंड पॉलिसी को हम रिलेट कर सकते हैं। तो बेटे मैंने दो बातें बताई एक बात बताई लिक्विडिटी पोजीशन और एक बात बताई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और बेटे एक बात बताई एज ऑफ द कंपनी अब नेक्स्ट फैक्टर है बेटे एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स आप बताइए जी अगर किसी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो सारे एजुकेटेड हैं पढ़े लिखे हैं प्रोफेशनल्स हैं डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं तो बेटे मुझे बताओ इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा डिविडेंड लेना या कैपिटल गेन अर्न करना बेटे बड़ी सिंपल सी बात है इन सभी का मेन ऑब्जेक्टिव इज द ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टू गेट द डिविडेंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द डिविडेंड और कैपिटल गेन बताओ बेटे आपके हिसाब से आपके हिसाब से क्या मेन ऑब्जेक्टिव है बेटे ये लोग डिविडेंड कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे देखेंगे बेटे डिविडेंड से क्या होना है बट अगर संतरे बेचने वाला बिजनेसमैन के पास शेयर्स हो तो बेटे वो हंड्रेड परसेंट एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको डिविडेंड मिले वो घर ले जाए मिठाइया लेकर आए दिवाली के दिनों में तो बेटे थॉट से भी तो बदलाव होता है तो आप बताए एक कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन से भी तो उस कंपनी की डिविडेंड में चेंज आ सकता है तो बेटे ये तो इंटरनल फैक्टर्स थे बेटे एक्सटर्नल भी होते हैं मैंने कहा लाइफ में आप क्या अंदर से सोचते हैं एक तो ये फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं और एक बाहर के फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बेटे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आता है बेटे मैं थोड़ा सा बता दूं जिससे कि आप लिख पाएंगे 
मैंने कहा जी सबसे पहले टैक्स पॉलिसी आज यूं कर रहे हैं कि अरुण जेटली जी ने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट इंक्रीज कर दिया आप बताइए अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट इंक्रीज हो जाए तो मुझे इतना बता दीजिए मुझे इतना बता दीजिए कि कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देंगी या कम देंगी वेदर कंपनीज विल पे मोर डिविडेंड और लेस बेटे बड़ी सिंपल सी बात है दे विल पे मोर डिविडेंड दे विल पे मोर डिविडेंड और लेस डिविडेंड बेटे आपको पता है डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अ कंपनी तो अगर सीडीटी बढ़ा दिया जाए तो वो कंपनीज डिविडेंड कम देंगी आपको मैंने जान के बोला था वो मुझे लगा आप ध्यान से सुन रहे हैं नहीं बेटे सीडीटी का रेट अगर बढ़ जाता है आप देखिए ना आप देखिए अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट बढ़ जाता है तो डिविडेंड डिविडेंड का अमाउंट कम हो जाएगा बेटे इनका आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन इनका आपस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है तो बेटे टैक्स पॉलिसी भी इफेक्ट कर दिया इसी तरह से बेटे जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी नेक्स्ट फैक्टर लिखा है एक बच्चा कह रहा है मास्टर ऊपर नीचे के बता रहा है हाँ बेटे मैं चाहता हूं बाकी आप खुद करें और मेरे को मेल भेजें कि आपने खुद बनाया जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी बेटे आपको पता है कि इकोनॉमी की बड़ी सारी फेजेज होते हैं बेटे बेटे इनिशियल फेज होता है बेटे बूम फेज होता है और बेटे डिक्लाइन फेज होता है बोलो बेटे बेटे एक तो होता है इनिशियल फेज एक होता है बूम फेज और बेटे एक होता है डिक्लाइन फेज तीन फेजेस होते हैं बेटे तीन फेजेस होते हैं आप समझ रहे ना मेरी बात को तो मैं ये कहता हूं अगर इकोनॉमी बूम में जा रही है बूम का मतलब बूम का मतलब रिटर्न ज्यादा है मार्केट में मनी का जबरदस्त फ्लो है पैसा आ रहा है कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है जीडीपी बढ़ा हुआ है नेचुरल इनकम बढ़ रही है तो बेटे इस पीरियड में कंपनी डिविडेंड पे करती हैं डिविडेंड पे करती है क्यों क्योंकि मार्केट में बेटे पैसा है पैसा फ्लो कर रहा है तो जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी तो बेटे ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं तो अब मैं आ रहा हूं आपसे ये बताने के लिए कि कितने तरह की डिविडेंड पॉलिसीज़ होती है हाउ मैनी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज आर बेटे कितने तरह की डिविडेंड पॉलिसीज होती है हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज आर देयर बेटे मैं कहना चाहूंगा पांच तरह की डिविडेंड पॉलिसीज होती हैं जैसे पहली पॉलिसी का नाम मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी आप भी लिख लें कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी है बेटे कंसेप्ट नंबर हेडिंग लिख लें नाइन्थ है बेटे बेटे कंसेप्ट नंबर नाइन्थ लिख रहे हैं मेरे बेटे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज आर देयर दूसरी है कॉन्स्टेंट डिविडेंड उट रेशो पॉलिसी बेटे पहली है कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी बेटे दूसरी है कॉन्स्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशो पॉलिसी और बेटे तीसरी है डिविडेंड एट लोअर रेट डिविडेंड एट लोअर रेट अलॉन्ग विथ ग्रोथ अलॉन्ग विथ ग्रोथ बेटे अभी लिख लीजिए मैं बताऊंगा सबको 
पांचवी है बेटे नो इमीडिएट डिविडेंड पॉलिसी नो इमीडिएट डिविडेंड पॉलिसी और लास्ट है बेटे ए मेरे बेटे रेजिडुअल इनकम पॉलिसी बेटे पांच लिखिए होती पांच है बेटे कुंती माता के पांच पुत्र थे बेटे दस बारह मिनट की बात रहेगी पूरी क्लास कंप्लीट होने वाली है बेटे आइए हाउ मेनी डिविडेंड पॉलिसीज आर देयर हाउ मेनी डिविडेंड पॉलिसीज आर देयर बेटे आज के लेक्चर में हम ये तीन पॉलिसीज तो डिस्कस करने ही वाले हैं पहली कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर दूसरी कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट और तीसरी डिविडेंड एट लोअर रेट पहले हमें पता तो चल जाए किस किस तरह की पॉलिसीज होती है उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करेंगे ना बेटे तो मुझे बताइए आपके सामने मैं जब बोलता हूं कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी मैं आपके सामने बोलता हूं कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी बेटे मैं ये पॉलिसी का नाम दे रहा हूं कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी तो बेटे अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे को इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटे पिछले पांच सालों की और इन सभी इयर्स में ईपीएस मान रहे हैं बेटे टेन रुपीज का है पंद्रह का है बारह का है आठ का है तेरह का है ऐसा हो सकता है ना बेटे ईपीएस तो ऊपर नीचे होता रहता है जी ईपीएस तो बेटे ऊपर नीचे होता रहता है तो मैं आपसे पूछूं कि डीपीएस अगर मैं कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी की बात करूं तो इसका मतलब बेटे मैं कंपनी एक अमाउंट को फिक्स कर देगी बेटे लेट इट बी टू रुपीज लेट इट बी थ्री जितना भी फिक्स कर दिया फिर उतना डिविडेंड मिलेगा चाहे प्रॉफिट जितने भी हो मान लेते हैं दो रुपए फिक्स किया है तो बेटे दो रुपए ही मिलेंगे दो रुपए ही मिलेंगे दो रुपए ही मिलेंगे बेटे इस पॉलिसी का नाम है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी तो बेटे इसमें क्या होता है डिविडेंड कांस्टेंट मिलता रहता है और दूसरी पॉलिसी अगर मैं आपके सामने रखू अभी लिखवाइए कॉन्स्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशो पॉलिसी बेटे इसमें एक रेशो फिक्स हो जाती है जैसे ईयर मैंने ये लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव मान लेते हैं ईपीएस है बेटे ईपीएस है आठ रुपए छ रुपए पांच रुपए दस रुपए बारह रुपए ठीक है जी और मान रहे हैं कि बेटे हमने डिविडेंड पे आउट रेशो फिक्स कर दिया है थर्टी परसेंट मैं मान रहा हूं कि हमने डिविडेंड पे आउट रेशो थर्टी परसेंट फिक्स कर दिया है इसका मतलब जितनी भी जितनी भी अर्निंग होगी उसका तीस परसेंट हम डिविडेंड दे रहे हैं तो बेटे दो रुपए चालीस पैसे एक रुपए अस्सी पैसे एक रुपए पचास पैसे तीन रुपए और बेटे तीन रुपए साठ पैसे आराम से देख लीजिए डीपीएस डिविडेंड पर शेयर बेटे इस पॉलिसी का नाम है कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी मैंने कहा पांच पॉलिसीज होती है अभी आज तीन करेंगे अभी इसकी पीपीटी लिखेंगे और फिर 10 मिनट में क्लास खत्म होगी अच्छा बेटे अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक थर्ड पॉलिसी है डिविडेंड डिविडेंड एट लोअर रेट अलोंग विद ग्रोथ डिविडेंड एट लोअर रेट अलोंग विद ग्रोथ कि भाई 
आप बताइए हम आपकी पॉकेट मनी बहुत कम रख रहे हैं और लेकिन हम उससे कम नहीं करेंगे और धीरे धीरे आपकी पॉकेट मनी को हम बढ़ाते जाएंगे जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखू ईयर मैंने पांच साल लिए ईपीएस बेटे यहां लिखा डीपीएस ये लोग बेटे बेटे ईपीएस में आठ रुपए छह रुपए पांच रुपए चार रुपए दस रुपए बेटे डीपीएस मैंने कहा दो 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 रुपए पचास पैसे दो रुपए तीन रुपए दस पैसे बेटे आप देख रहे हैं ध्यान से डिविडेंड बढ़ रहा है या उतना ही है कम नहीं हो रहा आप अगर ये पॉलिसी देखें तो बेटे डिविडेंड कम भी हो रहा है ज्यादा भी हो रहा है और ये देखें तो बेटे डिविडेंड कॉन्स्टेंट है तो मैं चाहता हूं आप क्या करें एक छोटी सी जल्दी से बेटे एक कंसेप्ट को लिख ले मेरा इच्छा है कि आप इसको जरूर लिखें आइए जी कंसेप्ट नंबर नाइन आओ मेरे बेटे आइए 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 टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज बेटे आराम से लिखना बेटे अगर आपने नाइन्थ को पहले भी लिख दिया तो कोई बात नहीं बेटे उसी के आगे कॉन्ट्रीब्यूशन करिए एन एंटिटी कैन फॉलो एनी टाइप ऑफ फाइव डिविडेंड पॉलिसी अंडरलाइन कर दीजिए बेटा फाइव डिविडेंड पॉलिसी लिखिए बेटा इसको बेटे टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज में हम लिख रहे हैं देर आर फाइव टाइप्स ऑफ पॉलिसीज बेटे फर्स्ट है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर जो आपने लिख लिया है कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी डिविडेंड एट लोअर रेट अलोंग विद ग्रोथ रेजिडुअल इनकम डिविडेंड पॉलिसी और बेटे फिफ्थ है नो इमीडिएट डिविडेंड पॉलिसी पांच पॉलिसीज मैंने आपके सामने लिखी है 
तो बेटे आराम से आप पांचों के लिखने के बाद आगे आ जाइए कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी Under this approach, amount of dividend remain constant every year. Under this approach, amount of dividend remain constant every year. हर साल dividend constant रहता है जैसे अभी अभी हमने देखा था दो रुपए का dividend जो था तो बेटे D0 जीरो इज इक्वल टू डी वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी थ्री इज इक्वल टू डी फोर दूसरी पॉलिसी बेटा लिखिए कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी अंडर दिस अप्रोच डिविडेंड पे आउट रेशियो इज केप्ट कांस्टेंट रेशियो को कांस्टेंट करते हैं वहां पर हम डिविडेंड को कांस्टेंट करते हैं तो बेटे यहां पर जो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का होता है बेटे उसको डी वन बोलते हैं और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर होता है उसको डी टू डी थ्री ऐसे बोलते हैं तो बेटे डिविडेंड जो है चेंज हो सकता है अब बात समझ रहे चलिए जी कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी तीसरा डिविडेंड एट लोअर रेट अलॉन्ग विद ग्रोथ Dividend at lower rate along with growth under this policy, an entity pays very lower dividend. Under this policy, an entity pays very lower dividend, which is increased occasionally. लिख लो बेटा पहले हम क्या करते हैं डिविडेंड बहुत कम देते हैं और जिसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं इट इज इंक्रीज एट दैट लेवल ऑफ डिविडेंड इज मेंटेन जब वो बढ़ाते हैं तो भी मेंटेन करते हैं तो डी जीरो इज इक्वल टू और लेस देन डी वन और इक्वल टू डी वन एंड डी वन इज इक्वल टू और लेस देन डी टू एंड डी टू इज इक्वल टू और लेस देन डी थ्री या तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड बराबर होगा या ज्यादा होगा बेटे इस बात का ध्यान रखना है तो चलिए जी आप सभी ने अगर ये बना लिया हो तो मैं चाहता हूं एक केस स्टडी लिखे फिर हम समझेंगे बेटे हम हम ईमानदारी से केस स्टडी भी लिख रहे हैं बेटे मेहनत की है ना मेहनत की है बेटे आपको समझाने के लिए प्यार किया ना बेटे तो एटलीस्ट आप ये एक लास्ट के स्टडी बेटे पांच मिनट की रह गई है हम इसको जरूर लिखेंगे और आगे चलेंगे बेटे थ्योरी कौन समझाता है ये बताओ अभी तक तो मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं किया बेटे वो तो लेक्चर टू में शुरू करूंगा तो चलो बेटा ईयर लिखो पहला कॉलम ईयर का दूसरा कॉलम है ईपीएस गलती से ई सेवन लिखा है दूसरा कॉलम है ईपीएस थर्ड कॉलम है डीपीएस फोर्थ कॉलम है डीपीएस फिफ्थ कॉलम है डीपीएस बेटे पहला कॉलम है ईयर बेटे दूसरा कॉलम है ईपीएस बेटे तीसरा भी डीपीएस चौथा भी डीपीएस पांचवा भी डीपीएस क्योंकि ये जो डिविडेंड है बेटे तीन पॉलिसीज के लिखे हुए हैं ना